Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa UTV. Siku nyingine tena basi unakutana nami Zainab Isa kupitia Mahajumati. Kipindi pekee kinachokuburudisha na kukufunza mapishi ya aina mbalimbali. Na leo basi kupitia kipindi hiki mpenzi mtazamaji tumekuandalia breakfast. Tutakuwa na menu mbali, mbali kwa ajili ya breakfast. Kwa hiyo mwisho wa siku basi utajifunza sio breakfast ya aina moja bali ni breakfast ya aina mbalimbali. Tuwe wote kwa muda huo nusu saa ujione mwenyewe kitu gani ambacho tukonacho leo hapa kutoka Mahajumati. Bora. Sasa inapatikana kwenye muonekano mpya kabisa. Unga ni ule ule. Vitamu ni vingi. Na mpenzi mtazamaji tutaanza kutaja mahitaji kwa ajili ya menu yetu ya breakfast kwa siku ya leo. Na tutafanya menu tofauti tofauti kama tatu nne hivi. Kwanza nitaanza kukutajia ya kwanza ambao utatengeneza hii ni uh, sausage saute. Kwa hiyo utakuwa na sausage, kitungu maji, carrot pamoja na pilipili hoho. Hivyo tutavipika kwa pamoja na tutatengeneza menu ya kwanza ya breakfast ambayo itakuwa ni uh, sausage saute. Ya pili ni itakuwa ni Spanish omelets ambayo mahitaji yake basi ni kitungu maji, pilipili hoho ya manjano, nyanya, pipio ya kijani pamoja na carrot. Yote hivi kama wanavyoviona tumevikata uh, dice ama cubes lakini ndogo ndogo na tutachanganya zote pamoja na mayai na kutengeneza uh, yai ambalo linaitwa Spanish omelet. Baada hapo tutafanya Uh, scramble eggs ambao mahitaji yake basi tutatumia kitungu maji pamoja na nyanya na scramble egg hii basi itakuwa sio plain badili yake ndio tutaweka kitungu maji na nyanya kisha tutatengeneza plain omelets ambao mahitaji yake basi tutatumia mayai pamoja na cheese lakini hii cheese ni optional kwa mtu ambaye hata kuwa na cheese unaweza kutengeneza hii omelets ikawa plain bila kuweka cheese baada hapo tutatengeneza tena uh, scramble egg nyingine lakini hii itakuwa ni ya viazi badala ya ya nyanya. Kwa hiyo natakiwa uwe na viazi ambao tayari umeshavichemsha na kama unavyoona tumevikata navyo cubes, kwa tutachanganya hivi viazi pamoja na mayai. Ah, uh, menu nyingine ya breakfast tutatengeneza slice bread ambayo tutatumia mikate pamoja na mayai kisha tutakaanga kwa pamoja. Cha mwisho kabisa tutapika jisho la ngombe au poach egg. Watu wengi wanapenda ili yai lakini linakuwa na wasumbua jinsi ya kupika. Leo nitakuonyesha njia rahisi ya kutengeneza jicho la ngombe na pia hacho tutatumia mafuta badili yake tutalipika kwenye maji ya moto pamoja na vinega. Kwa hiyo wote basi kwa muda huo nusu saa uone jinsi gani ya kutayarisha menu yote ambayo tumeitayarisha leo ya breakfast na mwisho wa siku basi utajifunza jinsi ya kutayarisha breakfast hizi za aina mbali mbali. Mgano bora sasa inapatikana kwenye muonekano mpya kabisa unga ni ule ule vitamu ni vingi na mpenzi mtazamaji na sasa tumerejea tena kama unavyoona tayari tumesheka pan ambayo hii tutaanza kutayarisha uh, sauce saute na hapa tuna sufuria ambayo tumeweka maji na baada ya maji kupata moto tutaweka vinegar ambapo hapa basi tutatengeneza uh, yai la jicho la ngombe kwa utaweka maji na maji akishapata moto taweka vinega
pamoja na chumvi kisha utakoroga utaacha tena kidogo iendelee kuchemka ile ile maji yachanganyike vizuri na vinegar na wakati huo basi utavunja ya ilako pembeni katika kibakuli kama unavyoona maji tayari yameshachemka kwa tutachukua uh, ili yai na kisha tutamimina kwenye haya maji tutaliacha linaiva taratibu paka litakapokuwa limekauka kabisa na kinachofanya basi ili yai lisisambaratike ni ile vine ambayo ina inakusanya hii white yote ya kwenye yai na, ku, na kulikusanya pamoja na na yolk kama unavyoona hapa tayari na pan nao ishapata moto kwa tutaweka mafuta vijiko viwili vya chakula baada hapo tutamimina hizi mboga mboga zote kwa pamoja unavoliona ili yai linaendelea kuiva taratibu kama unavona limejikusanya vizuri kabisa bila kuchanganyika kutaliacha kama dakika tano ili kile kini cha ndani kiive lakini kuna option kama mtu ambaye anataka ile yolk iwe bado uh, ndani isiwe kavu kabisa after like 2 minutes unaweza tu kalitoa lakini kama unataka iive vizuri paka ile yolk ya ndani iwe kavu unatakiwa uliache kwa dakika tano kama unavyoona tayari hizi uh, mboga zishakuwa soft kwa tutamimina hizi uh, sausage kisha utaziacha zinaendelea kukaangika vizuri kabisa mpaka itapokuwa zimeiva na hizi mboga basi tutakiwi ziive sana kabisa paka zilainike kwa sababu wakati wa kula natakiwa kubakisha ile ile crispy ya kwenye hizi mboga mboga kama carrot natakiwa kutafuna basi usikie tutaweka chumvi kidogo pamoja na pilipili pilipili manga Okay mpaka hapa unaweza ukaisave ikiwa hivi vi plain ila for more taste ama kwa ladha zaidi unaweza ukaweka uh, mama sita sauce pamoja na soya sauce kidogo tu kwa sababu tayari tusheka chumvi unavona kwa hiyo iko tayari tutaimimina pembeni na kuendelea kutarisha ya jingine ambapo sasa basi tutatengeneza a Spanish omelet tutaweka mafuta kidogo kama kijiko kimoja tu cha chakula na baada hapo basi tutamimina hizi mboga mboga ambao ni kitunguu maji pilipili hoho carrot pamoja na nyanya Na hivi vote kama unavyoviona tumevikata cubes lakini ndogo ndogo ama unaweza kuita dice Tanya 
Tunachuzia tu chumvi kidogo. Pamoja na pilipili manga. Kizo tutachanganya sasa mayai pembeni. Tutachanganya vizuri. Kizo sata mimina. Kine hii pani. Tulikunjia half. Kisha tunasha liive na upande huu. Na kisha miliacha paka upande wa chini uive kabisa. Uwe mkavu, kisha ndo ugeuze na upande wa pili. Upande wa pili nao kisha kauka, palitoa na kulieka pembeni. Na kama unavona huku napo, tayari tumesha kamilisha. Hili jishula ngombe, kutalitoa nalo na kulieka pembeni. Kama na volani na kuliko kabu kabisa kwa sababu tujatia mafuta hata kidogo. Kwa taliyeka nalo pembeni, kisha nita kwenyesha po badaye njisi gani, tutaka kweza kusave. Kwa sasa basi tupate uh, break fupi, tukerejia tutamalizia menu zetu nyingine, mbapo bado tuna uh, scramble egg ya nyanya na nyingine ni ya viazi, lakini pia tunamoja ya mwisho ambo tutatumia na slice za mkate. Endelea kwa nasi. Bora. Sasa inapatikana kwenye muonekano mpya kabisa. Unga ni ule ule. Vitamu ni vingi. Na mpenzi mtazamaji, uh, baada ya kupata breakfast na sasa tumerejea tena, tunaendelea kutengeneza uh, breakfast menu. 
na sasa basi tumeweka pan jikoni na mafuta kama hivyo unavyoona tutachanganya mayai kwenye bakuli Tuweka tu chumbi kidogo na pilipili manga. Na baada ya kuchanganya vizuri sasa tutachukua hizi slices za mkate sasa tutachovia huko kwenye mayai. na kuchovia vizuri tutaweka kwenye pan sasa you as a slice Ah tutanyunyuzia cheese sasa. Ni slice moja tuwekea juu yake. Sasa tutaacha endelea kuiva vizuri ya ndani. hii basi itakiwa moto uwe mkali natakiwa uwe very low kabisa na ukiona mayai shaanza kuiva kabisa ni mkate ushaiva vizuri mayai jiko unaweza kuazima ili hii cheese ya ndani iyeyuke kwa mvuke tu tacha kidogo ili kauke tupate crispiness kwa nje hapa inakuwa iko tayari. Kwa tutatoa na kuiweka pembeni. Kisha tutaanza kutayarisha scramble egg. Tutaweka mafuta jikoni, kijiko kimoja cha chakula. Kisha tutachanganya mayai. chumvi kidogo na pilipili manga Okay scramble hii tutaifanya kwanza uh, ya mayai Kwa oh, hivi hivi viazi uh, kama nilivyokuambia hapo mwanzoni tumevichemsha na baada ya kuchemsha basi ndio tutaanza kuvikaanga katika hii pan. Hakikisha umechemsha paka vimeiva kabisa.
hii ni scramble ya viazi ambapo viazi tayari vilishachemshwa kisha mayai tumechanganya kwa kuweka kichungi na pilipili manga na mpaka hapo viko tayari kutatoa na kumimina katika kibakuli na ya mwisho tutakao tengeneza ni scramble egg lakini itatumia nyanya na vitunguu maji. Kwa utaeka mafuta pia kijiko kimoja cha chakula. Tushanganya mayai pembeni. Teka tu chumvi kidogo pamoja na pilipili manga. Kisha tutachanganya haya mayai. Na baada ya kuweka mafuta jikoni tutawasha ili mafuta yapate moto. Kisha tutaanza kukaanga vitunguu maji na nyanya kwa pamoja na hii hakikisha unavikaanga paka hizi nyanya zinaiva kabisa kabla ya kutia mayai. Kwako taacha na kaangika paka hizi nyanya zitakapokuwa zimeiva kabisa. kisha unaziacha hizi nyanya zinalainika kabisa. Kisha kwa soft ndio unaweza unaweza kuweka mayai. Unaweza kunyunyuzia pilipili manga kidogo ili kupata hii harufu ya nyanya. Tayari kuwa soft. Kwa sasa tutaweka mayai. Kwa tayachanganya na hizi nyanya. acha paka yakaukia kabisa vizuri ili mayai yasiwe na ile shombo ya egg white na 
kapa inakuwa yako tayari tupate ma mapumziko mafupi kidogo tukirejea basi tutakuonyesha jinsi gani tutakapokuwa tumetayarisha meza yetu kwa breakfast zote ambazo tumeziandaa leo za aina tatu tofauti endelea kwa nasi Bora. Sasa inapatikana kwenye muonekano mpya kabisa. Unga ni ule ule. Vitamu ni vingi. Na mpenzi mtazamaji kama unavyoona tayari tumeshakamilisha breakfast menu yetu ya mapoleo basi tumetayarisha menu mbali mbali kwa ajili ya breakfast. Matumaini yangu basi tutakuwa umeburudika lakini pia kujifunza vitu vyote hivi kuweza kuchukua kimoja wapo ukapata kifungua kinywa wa kesho asubuhi. Hapa tuna uh, poach egg ama unaweza kuita jicho la ngombe ambalo hili basi tulilipika na mafuta. Tumelipika tu na maji pamoja na vinegar kama unavyoona ndani inakuwa limeiva vizuri kabisa liko kavu kisha hapa tuna uh, menu nyingine ambayo hii tumetumia sausage na jina lake basi ni stir fry sausage na pia tumeweka na sauce unaweza kusave pamoja na uh, slice ya mkate ama chapati maandazi kitu chochote ambacho ungependa kula nacho hata miogo ya kukaanga au viazi wa kukaanga so lazima mikate okay hapa tuna spanish omelets na hii pia ni mchanganyiko wa mboga mboga mbalimbali pamoja na mayai. Na hii unaweza uka, ukaila hii kwa kusevia na slice ya mkate pia. Huu ni mkate ambao tulitoast kwenye mayai lakini ndani katikati tukaweka cheese. Kisha hapa tuna scramble egg ya viazi na hapa ni scramble egg ya mayai aa, pamoja na nyanya na vitunguu maji. Hizi ni slice bread ambazo unaweza kutumia kulia kitu chochote kimoja wapo katika hivi lakini pia kama nilivyokuambia sio lazima ule na mkate unaweza kula na maandazi, chapati, miogo ya kukaanga, viazi, kitu chochote ambacho ungependa mwenyewe na ukashushia na chai ya rangi, chai ya maziwa ama juice kutoka Azam. Hii ni tropical juice kutoka Azam lakini kuna flavor nyingine mbali mbali za juice uh, kutoka Azam. Hii ni ya tropical lakini kuna mango, pineapple, leech na nyingine mbali mbali kwa mamanga, uh, ukwaju. Kwa ni wewe tu utaangalia juice gani ambayo ungependa kula pamoja na hizi breakfast. Paka hapa ndio tumefika mwisho wa kipindi hiki cha mahajumati kwa siku ya leo. Kama utakuwa na swali lolote, maoni ama ushauri, tafadhali wasiliana nasi kupitia namba ambayo unaona mbele ya lunika yako. Lakini pia kama utakuwa umekosa kipindi hiki kuanzia mwanzo, nenda kwenye page yetu ya YouTube ambayo ni mahajumati online na utaikuta recipe hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Paka ukijayo basi ulikuwa nami Zainab Isa kwa udhamini mkubwa wa SS Bahresa. Kampuni pekee inayozalisha ungangano Azam mwenye ubora na usalama wa hali ya juu. Paka ukijao nikutakie weekend njema. Bye bye.